Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Patuloy ang ating special coverage sa AASA NAST International Symposium sa Taal Vista Hotel, Tagaytay. Abangan ang aming panayam sa mga speakers dito sa symposium, kaya naman tutok lang dito sa DOS TV, Science for the People. Makakasama naman po natin ngayon ang Director for Health ng Philippine Genome Center, University of the Philippine System, Dr. Raul V. Destura. Magandang araw, sir. Magandang araw sa iyo. Alright, sir. Kwento niyo sa amin. Kwento niyo sa amin yung inyong topic sa ngayong discussion. Yung topic na binigay sa akin ay yung tinatawag na translational medicine. Mm -hmm. Kung paano ang research magagamit ng health division. No? Mm -hmm. Mga pasyente natin. Uh, right away, mm -hmm. matranslate siya kaagad. So, pinag-usapan dito yung journey naming grupo ng mga scientists on how we develop the first uh, Filipino diagnostic kits for dengue okay. no, na funded ng Department of Science and Technology. Na ngayon ay na-develop na into a full product mm -hmm. na may FDA exemption na gagamitin na ng Department of Health sa kanilang pilot testing. Uh, tatlong region sa buong Pilipinas no, ang gagamitin for now and then part na siya ng parang guideline ng kanilang rapid diagnostic test program mm -hmm. so we are hoping na itong technology na nag-develop ng mga scientists sa University of the Philippines ay makatulong sa programa ng gobyerno mm -hmm. no? na in this case, ang unang uh, gagamit ay yung mga marginalized healthcare sectors dito sa ating bansa. No? Mm -hmm. And hopefully makatulong sa kanila na ma-identify ang dengue cases in the first 12 hours of fever. Mm -hmm. uh, so, so alam natin sir, di ba ang dengue talaga matagal ng kaso yan dito sa Pilipinas. Pero yung ginawa ninyong pag-aaral na makakatulong, gano'ng katagal yung naging proseso? Nag-umpisa kami 2009. Okay. So ngayon lang siya na tuloy? <laughs> ngayon, Actually, hindi, hindi kami tumigil okay. since 2009. Mm -hmm. Medyo malayo lang talaga ang binibiyahe dahil mm -hmm. sa kami kasing nauna. Mm -hmm. So, minsan lahat ng dinadaanan namin, nahihirapan kung ano ang gagawin sa amin. Mm -hmm. May mga times na kami ang nagsasabi kung paano kami i-regulate. Mm -hmm. Kasi nga, na, nasanay tayo na ang teknolohiya na ginagamit natin ay galing sa ibang bansa. So, yung ruta ng pag-approve, magkaiba. No? First time nag-in-house galing dito. So, nung umpisa, nangangapa, pero excited naman lahat. Mm -hmm. Kaya lang, sa sobrang pagiging maingat, no? humaba. Mm -hmm. Pero hopefully, yung mga susunod na magde-develop ng technology, yung dadaanan nila mas mabilis na kasi mm -hmm. na tututo na tayo dito sa atin. Uh, this is not the first time na tayo ay magde-develop. Parang pang mga magagaling na Pilipino na scientist na sa tingin ko can even make much, much better no, na technologies na ginawa namin. So, isa dito yung mga grupo ngayon ng mga scientists sa mga, mga universidad na nagpa-partner sa ibang mga universities outside the country. Ito yung mga tinutulungan ng DOST natin na makapag-develop ng technology. So, dadaan sila sa prosesong to eh. For, to translate. So, ang tingin ko, mas madadalian na sila kaysa doon sa pinagdaanan namin. Mm -hmm. took us eight years. 
So yun yung usual step ba talaga sir pagka medical research ga matagal talaga compared dun sa other researches? Una-una kasi human subject kasi. Mm -hmm. Pag human subject, ma malaki ang regulatory requirement. Tapos pag technology katulad nito, dalawang phase yan bago mailagay sa product. No? Unang phase yung gano'ng kagaling yung yung technology mo sa isang controlled environment, meaning sa loob ng laboratory, alam mo lahat ng mga tinitest, gano'ng siya kagaling. Yung sumunod na phase, gano'ng kagaling ang technology mo doon sa actual scenario, sa mga may sakit na. Ang tawag dyan, clinical trial, clinical validation. No? Pag pumasa din doon, ang susunod na ay yung regulatory hurdle. Pag produce, pag manufacture, pag distribute, isusunod yung pag-incorporate yes. sa mga gobyerno. So lahat yun pagdadaanan mo. Of course, yung pinakamalaking hurdle, yung, yung finances. Kasi hindi biro mag-develop ng biotechnology company. Malaki talaga ang required na capital. No? But the good thing about it is marami ring Filipino investors na nagtitiwala sa atin na na hindi tayo pa nahirapan mag-raise ng funds mm -hmm. kaya nagawa itong kumpanya. Mm -hmm. So during research pa lang yan sir. Pero pagdating dun sa implementation, ano ano yung challenges, yung mga barriers para ma uh, kumbaga tuloy-tuloy na yung pag-implement nitong mga project na to. May plano ka bang paiyakin ako ngayon? <laughs> 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 yung barriers kasi dito uh -huh. ay sana hindi sana opinion ko lang at hindi talaga totoo, mm -hmm. no? Kasi ang na-observe ko lang, parang mahirap makipag-compete sa foreign technology sa sarili mong bansa. Mm -hmm. Mayroong preference for foreign products than local, mm -hmm. yung iba nating mga mahal na kababayan. No? Mm -hmm. Siguro konti lang sila. I still believe na mas madami yung nagtitiwala sa local products yeah. than foreign. Pero doon sa mga pinagdaanan namin, yun yung isa sa mga nahihirapan kami. Pero things are changing, no? Mas marami akong nami-meet ngayon na nai-excite na may mga Filipino technology na lumalabas, no? So doon na lang ako nagpo-focus kasi bawal lang nega sa company namin eh. Kailangan positive thinking palagi. But but we have to face some realities na na with 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 a full heart, no? Hindi pwedeng Uh, gagamitin mo siyang excuse para hindi ka mag-succeed. No? So, kailangan mo siyang gawing challenge na on a positive light na ang imbis na sa sama ang loob mo na hindi ka nila kinikater, gagawin mong challenge kung paano mo sila makukonvince na okay din kami. Parang ganon. So, kung sa mga susunod na mga magagawa ng technology development, malaki talaga ang pagdadaanan pero wag lang madidiscourage. Huwag lang madi-discourage. So, paano yung pakikipag-ugnay natin, syempre, sir, dun sa local government uh, agencies or units para yung at least yung pagpapatupad ng polisiya na mas nangkilikin talaga yung, yung mismong uh, produkto ng mga Pilipino? Dito napakalaki ng role ng DOST. Uh, sila minsan ang tumutulong sa akin mag-connect mm -hmm. sa mga agency na kailangan kong puntahan kasi uh, bagong spin-off, bagong buy tech company, tapos wala akong mapagkopyahan ng model. So minsan pag I'm hitting a wall, lumalapit ako sa PCHRD, lumalapit ako sa TAPI, lumalapit ako sa Ventures, lumalapit ako kay Secretary. Oo. Tapos lahat sila nagbibigay ng very helpful advice on what to do. Sometimes, yung proble pinuproblema ko, mayroon na pala silang na-develop na solution. Okay, yeah. Hindi ko lang alam. So, very important talaga na aralin mo kung ano yung infrastructure for technology transfer na dinevelop ng government natin. Kasi some of them, na-surprise ako na mayroon palang venture ang DOST na mayroon palang TAPI, mayroon palang ganito. Mm -hmm. So, sa lahat sila nami-meet ko and uh, they are very helpful. Eh. So, parang there is no reason for a Filipino technology developer not to succeed with such kind of infrastructure mm -hmm. available. Pleasantly surprised ako. Mm -hmm. Do you have any final words na lang, sir? Well, um, I have a few. One is thank you to the Department of Science and Technology for being a very strong supporter of our programs of the Manila Health Tech Incorporated. 
Second is I want to say thank you as well to the University of the Philippines who helped me move things forward. And lastly, I have to say my thanks to the entire team of Manila Health Tech who without them, I won't even be here. No? So uh, thank you so much for doing that. And of course, to my wife and kids for all the patients <laughs> being away all the time. So, and then thank you also for this opportunity to express ourselves. Yeah. Thank you, sir. And thank good you. luck. Thank Marami you. pa kayong gagawing proyekto. Oh, wow. <laughs> thank you. And nakasama po natin, Dr. Raul Destura. <laughs> Ngayon naman ay makakasama po natin one of the members of the Mathematical and Physical Sciences Division of the National Academy of Science and Technology, Academician Christopher C. Bernido. Magandang araw, sir. Magandang araw din po. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ayan, dahil kayo ay taga Bohol. Taga Bohol po. Ayan, sa mga kababayan natin sa Bohol, magandang araw. Ayan, sir. Um, pwede nyo i-share sa amin yung inyong topic on today's discussion. Ang topic po namin uh, today is about a learning program which we implemented in 2002 okay. and which has now been ab adapted by more than 200 schools all over the country. So, paano na-conceptualize itong uh, paraan na ito o itong method na ito? We got to manage this school in 1999. Uh, it took an early retirement from UP Diliman. And then uh, in 1999 up, up to 2002, my wife and I managed this high school and we saw very little improvement. So by 2002, we implemented the program and we saw very good results. Mm -hmm. Siyempre sir, minsan nagkakaroon talaga ng comparison sa paraan ng pagtuturo dun sa mga remo remote uh, areas o sa mga small schools compared sa mga national schools. O paano natin nasisigurado na nagkakaroon ng patas na pagtrato dun sa mga estudyante o yung paraan ng pagtuturo? Mabanggit ko lang siguro po uh, to answer your question that uh, one school which is implementing this academic program that we uh, had is um, Stella Marys College in Cubao, mm -hmm. so which is very in the middle of a metropolis. Another school which has effectively implemented our program is Davao Christian High School, which is actually a Chinese, rich Chinese school. So from that you can see the, the flavor that it can it's applicable to from the inf uh, very affluent schools all the way down to relatively poor schools. But the method, sir, paano? Ang ang method, the hallmark. Uh, this is what we call the dynamic learning program or DLP. Mm -hmm. But we just uh, to say it completely, it's CVIF DLP. Yes. Mm -hmm. CVIF would stand for Central Visayan Institute Foundation. Mm -hmm. uh, the the CVIF DLP. Uh, ang hallmark po nito ay independent learning. That means 80% of the period, the students are learning independently. And when a new topic is introduced at any grade level for, for any subject, there is no prior lecture by the teacher. So the students will just um, copy the short do concept digest related to the topic being introduced. Uh, copy an illustration and example and then they will answer one to three questions and after doing that activity uh, 70 to 80 percent of the period only then will that uh, subject teacher come in okay. and intervene so we try to minimize teacher intervention mm -hmm. so nakita ba natin yung uh, trial and error using this method 
Well, we implemented this program because by, by gut feel, especially ang principal at the time was my wife, si Maria Victoria or Maria Vic for short. Um, it, we thought, we felt that it was the best system that would uh, allow the students to learn effectively. We have seen the students uh, in the traditional way from 1999 to 2002. And immediately after implementation, after one or two months, we already saw the change. Mm -hmm. And normally, when you introduce a new program, there's what they call the J curve. That means, pag naninibago lahat, e bababa mo na bago tumaas. Yeah. But surprisingly, in our school, as well as in many other schools implementing the program, parang hindi namin na witness yung J curve. Parang biglang tumaas agad po. So makikita natin, sir, na mas naging effective yung ganitong pamamaraan. Kasi usually sa klase, merong is ilang estudyante. Sabi natin, 50, maximum of 20 to 30 pa nga, eh, di ba, sir? So yung pagtutok sa mga estudyante talaga, minsan iba may natututo agad, yung iba na hindi agad nakaka-catch up, nakaka-catch up dun sa lesson. So dito ba sinasabi niyo, sir, mas maganda yung pagtuturo uh, ng tutukan sa bawat estudyante? Sa traditional way of uh, teaching po, Ang normally ang natututo yung mga top teners. Yes. Uh, yung ibang mga bata ay tahimik lang. Mm -hmm. Tapos pag sinabi ng teacher, okay class, uh, did you understand? Mm -hmm. Sasagot ngayon yung top teners, yes ma'am. Uh -huh. So anong gagawin ni ma'am pag sinabi na ng top teners na we understood the lesson? Uh -huh. Move on to the next topic. Lalong naiiwan po lahat ang, ang yung ibang mga kabataan, mga estudyante. So yung feedback from the students in the traditional way is not that effective. Dito po, sa CVIFDLP, bawat estudyante po, uh, they will do the activity individually. Mm -hmm. So kung 50 students in a class, 100 students in a class, or even 1,000 in a gymnasium, each student will do the activity individually. That means they copy the short concept digest, answer the question, and so on. And then, after the period, the teacher will collect all the activities. So kung baga, 100% feedback from the students, walang naiiwan po. Hindi lang yung top teners ang nagkakaroon ng feedback, kundi pati na puri yung mga shy students. So uh, in, in that sense, uh, naaagapan po yung mga challenge learner. Do you still considering or encouraging the parents na magkaroon pa rin ng uh, tutorial yung kanila mga anak? Sa CVIF DLP po, uh, we have absolutely no homework throughout their four years in high school we discourage uh, tutoring because uh, an important component of the program is strategic study and rest. Importante po yung rest. Ang ibig sabihin, no homework policy, tapos kapag Miyerkules or Wednesday, no academic classes. So ang academic classes nila, Monday, Tuesday, intense sila. Thursday, Friday, intense sila. Pag Wednesday, Saturday, break na sila. So, so yun po. Uh, ang nangyayari po kasi sa traditional, ang gumagawa naman ng homework, eh, hindi naman yung mga bata, kundi yung mga kapatid, magulang, tutor. So, hindi rin natututo. So, parang useless din po. At saka, ang grinigrada ng teacher, kapag may homework, ay eh, yung trabaho ng tutor. Pero yung ibang, yung curriculum nyo, nakabase pa rin syempre sa standard na binibigay ng, ng CHED or ng DepEd? Opo, uh, first, we, we, we follow whatever DepEd requires. Mm -hmm. So whatever competencies or uh, standards that DepEd wants, we follow it. So uh, kung merong certain competency na kailangan ng DepEd, ginagawan lang namin ng learning activities na step by step, uh, talagang very simple ang each step para po kahit challenge learner, eh, magagawa nila yung activity na yun. Mm -hmm. Nagkaroon ng pagbabago nung pinatupad ang K-12? Uh, hindi naman po, kasi uh, delivery mode lang ito eh. Kung baga, imbis mag-lecture na mag-lecture yung teacher, eh, ang gagawin ng mga bata eh, they do a lot of writing, copying, and then uh, learning independently. So, ina-apply din po namin ang method sa grades 11 and 12. Mm -hmm. Pero sa isang classroom, gano'ng karaming estudyante uh -huh. meron? Well, it could range from 20 to 50 to 60, or sabi ko nga po, kung gymnasium yon. <laughs> Kung doon sa mga disaster areas, applicable po ito. Kung sa gymnasium mayroong mga 1,000 students. Kasi ang mangyayari po dito, kung mayroong kang 1,000 students, kung traditional, magsasalita at magle-lecture yung teacher. Eh, 10 minutes lang po yun, mawawala na ng gana yung nasa likod. Pero dito po, if you have 1,000 students in a gymnasium, 
the teacher will be talking individually to each 1,000 students through the activity prepared by the teacher. So, ang mangyari nito, pwedeng i-flash sa big screen yung activity, yung short concept notes, mm -hmm. followed by example and illustration and three questions. Tapos yung 1,000 students na yun, kokopyahin po nila yun mm -hmm. without a prior lecture. Mm -hmm. And then they will try to answer the two or three questions based on their understanding of the uh, short concept digest. So ganun po, individualized kahit na marami mga estudyante. Mm -hmm. So ano to sir, ina-apply nyo ba sa lahat ng subjects or sa, sa, sa STEM lang? Sa lahat ng subjects, pati PE, physical education. Kasi ang PE, mayroon din yung theoretical part, okay. di ba? So sa lahat ng subjects po. Pero sa, sa pagdating sa mga teachers, hindi ba mahirap sa kanila na sabi nyo nga kasi kailangan individually yung kanilang approach sa bawat estudyante? Ano po, uh, ang kaibahan lang po nito na imbis mag-lecture yung teacher ng kanyang topic na gustong malaman ng mga bata sa araw na yon, eh isusulat niya. Oh, yung topic. I-prepare. Yun yung tinatawag na activity. Tapos ang rule po, eh, uh, one page, one activity, one activity, one concept. So, ganun po ang, ang style. So, yun po ang trabaho ng subject teacher, kumbaga, na pwedeng isulat sa blackboard, kokopyahin ng mga students, i-flash sa projector, kokopyahin ng mga students, and then 80% of the time, the students will try to answer those questions. So, they are learning independently, nag-struggle sila, tapos pagkatapos ng activity, at saka palang papasok yung expert teacher or subject teacher. And by the time, yung mga kabataan, eh, curious na. Kasi nung kinapi nila yung activity, hindi nila maintindihan, may question, hindi nila maintindihan, naiinis sila. So they are now emotionally attached or even maybe angry at the, uh, the topic because they could not understand. Pagdating ng subject teacher, yung 20% intervention, very attentive na po sila. Pero sir, syempre, di ba ngayon talagang ang technology, ang bilis ng pagtakbo. Are you ano ba, in favor pa dun sa mga iba na hindi na gumagamit ng mga textbooks, they are using tablets or iPads para dun sa kanila mga lessons? Ang sabi po namin sa aming mga guru, mga teachers na when you prepare an activity for a given topic, do not stick to one textbook. Try to look at all the different resources sa internet, sa different website, and look for a, a discussion which is simple and which would explain uh, better yung, yung topic na yun. Tapos doon nila ibibase, cite lang nila yung reference, yung activity na gagawin nila. So, uh, if, if you stick to one textbook, that's really very bad. Because uh, maybe in that textbook, one topic is discussed very well, the topic which is uh, the favorite of the author. But in other topics, maybe pahapsay na lang ang, ang discussion for completeness, kasi dapat textbook yun. So the thing is, you should really, with the technology, you should take advantage of technology, maximize it, uh, get as much information from, from different sources, and get the best uh, source. Mm -hmm. Any future plan on this program? Well, uh, we are now work, working on grades 11 and 12 using the uh, CVIF DLP pa rin. Ang future plan namin is ang mga grade 12 eh makagawa ng research. Mm -hmm. Because by grade 10, with the DLP, they're very much, they have the stamina, the discipline, the training, the focus. And so we want that by grade 12, these students will be able to do research and hopefully a type of research that is publishable in an international journal. Mm -hmm. Medyo nag-umpisa na po kami dun sa mga international conferences, mga proceedings, and so on. Mm -hmm. Do you have any final message na lang, sir, dun sa ating mga taga sa bye um, Well, ang, 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 ang message ko lang po sa mga magulang, eh, well, this is what you can do. You can Google search the CVIF DLP, uh, you can go to YouTube and then type CVF Dynamic Learning Program. Dahil po ang smart communications may ginawang four minute animation tungko sa CVF DLP. At saka mayroon din kaming 12 minute interview para malaman po ninyo yung components ng Dynamic Learning Program. Kung naniniwala kayo dito, eh, pwede ni sigurong banggitin sa mga administrators ng schools or principals about the CVF DLP. At saka uh, ang, 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 well, ang gusto ng kabataan normally is the no homework. Kasi pag may homework po, haras po ang mga parents. Minsan nag-aaway yung parents and the children. Oh, ginawa mo na ba yung homework? Wala mo ng TV kapag hindi mo pa ginawa yung homework. So, imbis mag-bonding at home ang 
parents and, and, and children nag po dahil sa homework. So dito po sa program, eh, no homework. And in spite of that, uh, our students are performing really, really very good. And we would like to if now benchmark not only nationally but also at the international level. Mm -hmm. Thank you so much, sir, and congratulations, oh, po. Salamat po. Thank you. Thank you. Maraming salamat po ang nakasama po natin, Academician Christopher Bernido. Magandang umaga, Ms. Jel. Gayun sa lahat ng mga tagapanood natin dito sa DOS-TV. At narito na ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Dalawang low-pressure area ang ating binabantayan sa kasalukuyan. Itong dalawang low-pressure areas na ito ay bahagi ng tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Yung unang low-pressure area ay na mataan sa laing 212 km silangan, hilagi silangan ng Infanta dito sa may lalawigan ng Quezon. Samantala yung isa pa ay nasa 520 km naman. Silangan, hilagang silangan naman ng Surigao City sa, sa Surigao del Norte, dito sa may silangan ng Mindanao. Itong dalawang low pressure areas na to sa uh, base sa ating latest na mga dato sa nakalap, malit pa yung chance na ito ay maging bagyo at sa mga susunod na isang hanggang dalawang araw. Pero inaasahan naman natin na itong uh, trough nito, yung extension nito, magdadala ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi nga ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, ganyan din sa Quezon at Aurora. Ngayon dito, dito sa ilang bagay ng Visayas at ng Mindanao. Maliban dito sa dalawang low pressure areas na to, wala na tayo inaasahan pa na bagyo na papasok sa loob ng Philippine Air Responsibility at sa mga susunod na araw. Dito nga sa Luzon, makikita natin na malaking bahagi ng Northern Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan. Ito ngayon sa Ilocos Region, dyan sa Baguio, sa May Cordillera. Dito rin sa may bahagi ng Cagayan Valley. Uh, at dito sa bahagi ng Quezon at ng Aurora. So mga kababayan natin sa mga lugar na yan, malaki ang chance na umulan ngayong araw kaya dapat magdala pa rin kayo ng mga panangalang sa ulan. Ang kamay nila ay iba pang bahagi ng Luzon, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pagulan, pagkinat pagulan na mamayang hapon hanggang sa gabi. Sa mga kababayan natin sa Visayas, makikita natin ang kabisayan ay makararanas din ng maulap na kalangitan ngayong araw na may mga may hina hanggang sa katamtamang pagulan dulot pa rin yan ng low pressure area. At ito din ang mararanasan natin dito sa may bahagi ng Davao Region, Sox Sargent, ARMM. Asahan din na maulap ang kalangitan ngayong araw na may mga light to moderate rains. Ay iba pang bahagi ng Mindanao ay kagaya ng Metro Manila, makararanas din na mas maaliwala sa panahon na may mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat, pagkulogami. Mag-ingat pa rin sa mga uh, events po ng mga thunderstorms. Samantala ito ang nasa ating panahon sa mga susunod na araw. Dito sa kamay nila, nasahan natin nang um, maaliwalas sa panahon so balit posible pa rin yung mga pulupulong pagulan pagkilat pagkulog ang temperatura dito sa Maynila nasa 24 to 32 degrees Celsius sa mga kababayan naman natin naakit ng Baguio ito mananas sa ating temperatura sa Baguio bukas ay asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may chance malaking chance ng mga pagulan ang temperatura sa Baguio 17 to 25 degrees 25 degrees Celsius sa mga kababayan natin sa Metro Cebu, bandang araw ng linggo, posibleng maulap pa rin ang kalangitan. Kaya magdala pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan. Ang temperatura ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Davao, ay asahan natin na mamatapos ang ngayong araw, asahan natin posibleng o papaganda na yung panahong maranasan. Hindi na masyado makaka-apekto pa itong trap ng low pressure area. Lalo na ang pagkilos nito ay posibleng sa may bahagi na nakabisayaan. Ang temperatura naman sa dito sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin mamaya ay lulubog, ganap na alas 5.47 ng hapon, at ito ay sikat bukas, ganap na alas 5.46 ng umaga. At live po mula dito sa Pag-asa ng Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat, magandang umaga at maraming salamat. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit the showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website 
at www.sidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people. Thank you.